在飞机上跟他拿错了箱子，我来找他换箱子。不好意思，就算您真的拿错了箱子，您在这儿也找不到他的。我们天天在这儿上班，一年能见他一次已经很不错了。哎呀，那不行啊！我面试要用的重要材料全部都在箱子里，我要找不到他，我就没有办法去面试了。你们看这样行不行？你们给我一个欧阳的电话，或者他保镖的也可以。他保镖之前给了我一个电话，但是不好意思被我给弄丢了，叫什么来着？由于您提出的问题涉及隐私，我们没有办法帮您，抱歉。我真的不是骗你，这个箱子确实是欧阳的，他不是满世界打什么自由搏击比赛吗？这里面有视频，我看过，真的就是他，绝对不可能错。你们要是不相信啊，我就不要了，快走！我管你不会帮你啥，他们是我朋友的。前台嚷嚷什么呢？你看着我什么视频？当然得确定一下箱子的主人是谁啊！你这里面有一堆乱七八糟的东西，我又看不懂是什么，我不得翻出来研究研究吗？那你都研究出什么了？别的我倒是没研究出来，但是我真的挺心疼你这张脸。你说你长得吧，人模狗样的，不难看，被人家左一拳右一拳左一脚右一脚的，脸都肿成那样了。我真觉得你挺想不开的，你为什么呀？陈鑫几岁啊？二三。二十年相濡以沫，三岁就开始谈恋爱，可以呀、啊，够早熟的啊！你看我是鸡，林美雅是吧？我告诉你啊，如果你敢把我比赛的视频泄露出去，你的照片、你的日记，还有你所有的秘密，我都会毫无保留的放在网上。你不用花一分钱宣传费，绝对上热搜。哎，包括你那个陈哲，哎，我就纳了闷了，你那陈哲就在我们公司上班呢，销售部经理啊，你不直接找他去，你把前台嚷嚷什么呀？你刚才说什么？陈哲在你们公司上班，还是销售经理？你不会连自己男朋友在哪儿上班你都不知道吗？不是相恋二十年相濡以沫吗？啊，这都不知道？你管得着吗？一手交香，一手交香，来，我香的拿来。我还没看见我的箱子。我不得先检查一下，少不少东西啊，拿来，拿开。回哪儿去？回头有人把箱子给你送过去的。跟我闹呢！我所有的贵重物品我都在这箱子里面，我哪知道我的箱子放在你这安全不安全？快点，箱子拿来
，你那箱子呢？现在应该是在我家啊，但是我现在还真给不了你。没关系，我看你也不是很忙，今天我也有空，走，我跟你回家拿去。真的？那你先搞定他。哎，你今天要是能带我离开这儿，我以后就跟你混了。欧总今天哪儿也去不了，全天必须在这上班。我是被绑来上班了，我比你都想离开这儿啊！你们家的事情跟我没关系，我也搞不懂，你也别告诉我，我也不想知道。给你的家人打电话，把箱子送过来，我在这儿等。哎，我说你这人还有完没完啊？我刚才不都已经打电话了吗？他们给挂了，现在就是他们不方便。那不方便，也就是说我现在没法把这个箱子给你，你听明白了吗？这样，你跟我保证，我的隐私你绝不外泄。以防万一，咱们录个视频，留个证据，你对着镜头说一遍。你干嘛呀？我拨了我的电话啊！现在你有我电话了，我也有你电话了，所以呢，回去，等消息。我凭什么相信你？你相濡以沫、相恋二十年的男朋友陈哲就在我们公司上班，我是他老板，就凭这一点，你也应该相信我。你是他老板怎么样？我告诉你，我们家陈哲他很优秀的，你不要觉得你是他的老板，你就可以威胁我。不开心我们可以不干，我们可以换工作，你明白吗？我先回去了，等你的电话。箱子，我来换箱子。还吃棒棒糖？扔。走，跟我熟悉一下公司。嗯。啊。